やればやるほど語れない魚というかやればやるほど謎に満ち溢れてる宮城あずさです、えー、今回はですね沖縄県ケラマ諸島に来ていますこのケラマの海域っていうのは世界で一番 GTO を釣るのが難しいと言われる海域ですちょっと出たはい OK 出た GT だったらいいけどなこれのために来たんだ昭和はまあ究極の自己満足ですね、まあ、昭和に立って初めて魚と対等になるんじゃないかなと相手が有利な環境で,でこっちは有利な道具を使うっていうので初めて対等かなと思っていますねただやっぱ釣れた時の魚の喜びっていうのはもう船の10倍ぐらい嬉しいんで、まあ、一概に言うと感動がありますよねヒット率は1日1回あるかないか同じなんですけどただかけた後のやっぱ難易度はオフショアと比べ物にならないんでそこがまた面白いですね初めて GT と出会ったのが中学1年生だったんですけどその時に当時メッキ狙ってて川でこうトゥイッチしてたんですよねそしたらそこにいたテレビ屋がバーッともう逃げて壁にバーバーバーってぶち当たって何事かと思ったらしばらくして目の前に GT が現れてそれがもう自分の方向にバーッと泳いできた時最初これマグロかなんかかなと思って川にマグロが入ってきてると思ったんですよねだけどそいつがこう魚を襲って横にパッて見た時にもう銀色でそれが初めて GT との出会いでしたねそっからまあ GT 以外にもサメ狙ったりとかあと大きい旗狙ったりとか大物と出会う機会もどんどん増えていったんですけどやっぱり僕の中で一番好きな魚は GT ですで GT のすごい好きなところはやればやるほど語れない魚というかやればやるほど謎に満ち溢れてる魚でなんかこうやったら絶対釣れるんだとか,なんかこの仕掛けがいいんだっていうのが本当になくてこういう磯にいるかと思えば川にも入ってくるし。進出鬼没というか本当に釣れないんですけどただどこにでもいる可能性があるっていうところですごく魅力的な魚ですやっぱ当時中学生からしても身近にこんだけでかい魚を狙えるっていうのは本当にないんですごく夢を与えてもらった魚ですを使っているロッドはコルトスナイパー XR の 106H プラッキングスペシャルですでこういう足場が高い場所では長い竿の方が有利ですねでリールがステラの 8000HG、えー、そしてラインがキャスティング PSMP ですねでこれの4号を 300m 巻いていてその先にスペーサーとして同じく SMP の8号のラインを4広入れていますでその先にオーシャンレコードショックリーダーの100ポンドこれを1広スペーサーからリーダーまでの距離がやっぱ5広あるので、えー、こういった場所でも根ずれに対応できますやっぱり P ラインが擦れに弱いといってもやっぱり4号が擦れるのと8号が擦れるのでは全然違うので8号だったらある程度擦れてもベール返したりすればなんとか回避できる場面があります
お出たあーくそ赤字になった赤字になった多分映ってたかな赤かったねもう体全部出てたねサイズこそちっちゃかったけどすげえやる気<笑>だって今の多分1キロもないんじゃないかなちっちゃかったけどやる気えぐいなああいう魚が最高だなやる気がある魚はやっぱかっこいいななんか思ったより状況いいなおー食ったうわうわ乗らんかったくそーなんか今根魚系だったな下から出てきたうわー乗らねえ乗ってほしかったー悔しいいい感じまだまだ時間はあるさっきから琉球池ガツオがボイルしてる GT は普段、まあこの辺で言うと親ビッチャと呼ばれるスズメダイあとまあベラも食うしグルクンも食べるしダツも食べるしっていう、まあ、結構何でも食べるんだけどまあでもダツがよく見ますね追われてるのも食われてるのも。お出たよっしゃ乗ったオッケーなんだこれなんか食ったよしやべやべオッケーオッケーオッケーよしよしおおよっしゃー釣れた<笑>これは石垣旗ですね方言名で石見バイって言うんですけどまさか石見バイが180ミリのルアーに食ってくるとは最初の編み込みのところはあんまり詰まってない方がいいです今ちょっと青いところが見えてると思うんですけどこのぐらいクロスがこうキツキツでこうよりもこうの方が強い感じがしますあざと緩めの FG ノットですリーダーの時はもうわざと太いラインやるときはピンチのこのガタガタでこうやってちょっと挟んでリーダーの末端ガタガタにしてそこに PR ノットとか組んでそしたらめっちゃ食い込んで楕円になるけどその方が強いでその先はオーサンレコードショックリーダーの180こういうポッパー引く時は特に糸が太い方がラインがビヨンビヨンって伸びないんでいいアクションが出ますポッパーの時は太ければ太いほどいいですこれをひと拾いたまにベイトが浮くからあの潮目にベイトが浮いてるから左側あそこまで遅れきれればこの前 GT フィッシングやってる時に1日何頭投げてるんだろうって数えたんですけどだいたい300頭から400頭ぐらいでしたでロックショアはもしかしたらもう少し多くなるかもしれませんやっぱりそれだけキャスティングしていると、まあ、ラインが傷んできたりとかライントラブルが起きたりとかしそうなんですけどこの SMP に関しては適度な針でそれが本当起きにくいですオフショアは基本的に追い風で投げることが多いんですけどロックショアの場合は横風風とか向かい風で投げる場面もありますその時にやっぱり飛距離が出るラインじゃないと本当チャンスがないんですよねで大物釣りってやっぱどうしても遠征費とか調光費がかかります
その飛行機に乗って行ったりとかこういった都線で渡してもらったりする場所にもすごい時間とお金がかかるんですけど中途半端なラインを使っちゃうとその先で切られるこの魚との接点で妥協するとその遠征費とか時間が全て無,無駄になっちゃうんですよねだからこのラインじゃないと僕はダメですねおなんか出たなんか食ったよおなんか食ったなんだスイバイトでした。おお。おお、まさかの。まさかの。まさかの。まさかの、スマガツオ。よっしゃー。まさかの。スマガツオが釣れました。なんか。今日でかいロアにちっちゃい魚がよく食いついてきますね。潮が変わって魚の反応が変わりましたね。下げ潮入ってちっちゃい魚が反応しだしてます。これはこれで面白いです出たあーなんか追い食いしてくれんかなんだ今のはなんだろうねかすみ味とかそっち系かもしんないね GT ではなかったけどいい感じ違う魚が食っても GT が横取りしようとして出てきたりするんで。脱とかでもバイトがあった方がいいですね僕がこの SMP を使い続けてる理由は昔から大物狙いまた川で GT 狙ったりとか船で GT 狙う時も圧倒的なこの強さがあるこのラインが信頼できてるから使っています SMP を初めて使った時に思ったのがワンランク5数上の感覚それがありました3号を使ってたけどこれ4号ぐらいの強度があるんじゃないかなと思ってそれも新品のラインじゃなくて結構使ってたラインだったんで何頭も何頭も投げた後のラインがこんだけ強いんだと思ってそれが最初の SMP の衝撃でした、ね、こう GT を狙ってると着水したルアーを見つけて遠くからダツがぴょんぴょんぴょんぴょんと跳ねて寄ってくることがありますでその最初ルアーに気づいて飛んできたダツがラインを噛むことがあったんですねでその時使ってたラインがあのマーキングのラインだったんですけどその糸と糸とのつなぎ目そこをダツが噛んじゃって、えー、ラインの強度落ちて次の一頭でバチって切れたりっていうことがありましただけどこの SMP に変えてからはそういったなんか刃物がライン噛むこと一回もなくてそれもこの SMP のカラーのステルスグレーの恩恵なのかなと思っていますこれまで
自分の目標にしていた5 0キロを超える魚それと対峙した時もやっぱりこの SMP で問題なく取れてるしその時でも完全に妥協のない道具竿もリールもラインも針も全て妥協のない道具を使ってたらいいわけできないんですよ僕の中でのそのラインは SMP ですそれはもうこれからずっと10年20年経っても変わらないと思います上げ始めたね釣れるなら今だなダイバーの知り合いが言ってたんですよ船からみんな入水した時に人が飛び込むバシャンっていう音で下にいる GT たちがみんな見上げるその時にやっぱ深い場所でルアーに気づいてもらうにはやっぱポッパーしかないなと思いましたね音で気づかせてそれでも見切るんだったら僕の負けですでこのロックショアの GT の難しいなと思うのがやっぱり自分で全部決めないといけないっていうのが難しくてかけたら取れる場所を選ばないといけないっていうそこから始まるんですよね絶対ここ投げたら出るだろうと絶対いるだろうって想像はできてもでもここでかけても取れないよねっていうので立ち位置が本当にまず限られるしそもそも釣れないのにそういう場所に立たせてもらえなかったりするっていう、まあ、これまであの川だったり船だったりカヤックだったりいろんな場所で釣ってきたんですけどやっぱこの磯でもルアーで釣りたいなっていう今の目標はそれですその中でちょっと予期してなかったのがケラマンの主と出会ったんですよねでそのケラマンの主っていうのはパッと見ですけど、まあ、5 0キロあるんじゃないかっていうでなおかつ色がおかしかったんですよね茶色い GT だったまあ、でも偶然出会ったあの茶色い GT だけどあの GT に関しては本当に人生かける価値があると思っていますちょ出たえいっけー出たおっしゃオッケーオッケーオッケーオッケーなんだよしあサメかちょっとサメっぽいなオッケーよしよしあサメっぽいな引きがジティだったらいいけどなあキリキリしてる大丈夫かも右には行かないでくれ頼む磯から離れてくれ。ちょっと離れるまで、あとこれは勝負しちゃあかん、今
GT GT だよっしゃいいとこいった俺のために来たんだ。おし、でかいぞ。おっしゃ。おっしゃ。取った。取ったよ。よし。よいしょ。よいしょ、取った。やった。ごめんね、ごめんね。よかった。よっしゃ。やりました。会いたかった。G. T.。いや。二年かかりました。このケラマの磯で釣りたかった GT いや本当に素晴らしい糸 SMP だから取れたと思います本当にありがとうよかった OK よしオッケーじゃあ行ってみようかあ 22.5 あちこみ 22.35 よしはいオッケーじゃあ逃がしますオッケーありがとうおお元気よっしゃーあ,ー<笑>ーありがとうありがとうよっしゃやりました元気に逃げてきたし完璧こんなに一匹で満足な魚はいないです最高念願のショアケラマ GT 釣ることができましたいやーよかったですあのー、もう嬉しすぎますねいやあのー、銀色が見えた時すごい嬉しかったです、はいえー、まあ今回いいサイズですね釣れたけどまあこの海域まだまだでかい GT いますで僕はもう今日一つの目標を達成したんですけどまた新たな目標茶色い GT も狙ってこれから20年、30年かかるかもしれないですけど今後も大物を狙い続けていきたいと思います。もちろんラインは SMP です。